வெல்கம் டு சயின்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் டுடே டாபிக் ஒய் இஸ் மார்ஸ் ரெட் செவ்வாய் கிரகம் ஏன் சிவப்பு நேரத்தில் இருக்குது நம்ம பார்க்குற எல்லா ஃபோட்டோலையும் ஏன் மார்ஸ் ரெட் கலரில் இருக்கு ஏன்சின் ரோம் பீப்பிள் ஆகட்டும் பாபிலோனியன் பீப்பிள் ஆகட்டும் எல்லாரும் மார்ஸ் அவங்களோட கடவுளோட பேரால் அழைக்கிறாங்க என்ன கடவுள்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் ஆஃப் வார் காட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரி அழிவுக்கான கடவுளோட பேராலே அழைக்கிறாங்க அதுக்கான காரணம் அழிவு போர் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்துறது பிளட் பிளட்டோட கலர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் மார்ஸ் ரெட் கலரில் இருக்கிறதுனால தான் பழங்கு பழங்காலத்து மக்கள் அதை போர்க்கான கடவுளோட பேரால் அழைச்சிருக்கிறாங்க மார்ஸ்ங்கிற நேம் அதுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோம் மக்களோட காட் ஆஃப் வார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஸ்ங்கிற ஒருத்தர் தான் அவரோட பேரை தான் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு வச்சிருக்கிறாங்க பாபிலோனியன் மொழியில நெர்கல்னு மார்ஸ்க்கு பேர் வச்சிருக்காங்க நெர்கல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபிலோனியன் மக்களோட காட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே அப்போ பழங்காலத்துல இருந்தே மார்ஸ் வந் மார்ஸ் சிகப்பு கலரால் ரெப்ரசென்ட் பண்ணப்படுது அந்த சிகப்பு கலர் மார்ஸ்க்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலரை பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிளானட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆன டயத்துல எர்த் வந்து மார்ஸோட அளவுல மிக பெரியது அதனால எர்த்தோட கிராவிட்டி பவரும் அதிகம் எர்த்தோட கிராவிட்டினால எர்த்து எர்த் அது ஃபார்ம் ஆகும்போது சர்ஃபேஸ்ல இருந்த எல்லா அயனையும் அட்ராக்ட் பண்ணி அதோட ஸ்கோருக்கு கொண்டு போயிடுச்சு இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோட கோர்ல அயன் எலமெண்ட் அதிகமாவே இருக்கு இதுவே மார்ஸ்ல என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்ஸ் பூமியை விட அளவுல சிறியது அதே மாதிரி அதோட கிராவிட்டி பவரும் வீக் ஆனது அதனால அதால எல்லா அயன் எலமெண்ட்ஸையும் அட்ராக்ட் பண்ணி கோர்க்கு கொண்டு போய் எடுத்து மாதிரி அயன் கோர் ஃபார்ம் பண்ண முடியாம எல்லா அயன் எலமெண்ட்ஸையும் சர்ஃபேஸ்லயே விட்டுருச்சு சோ இப்படி அயன் எலமெண்ட் சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிறதுக்கும் ரெட் கலருக்கும் என்ன காரணம் அப்படிங்க என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்குது நீங்க ரொம்ப நாளா ஒரு இரும்ப மலையில நினைய வச்சுட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா அது நாளாக நாளாக துருப்பிடிச்சு ரெட்டிஷா மாறிடும் அதாவது அயன் அயன் ஆக்சைடா மாறிடும் அந்த அயன் ஆக்சைடு தான் ரெட் கலருக்கான காரணம் இப்போ மார்ஸ்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மார்ஸ்லயும் பல பல லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நீர் இருந்ததாகவும் ரிவர் இருந்தது ரிவர் பெட்ஸ்க்கான ஆதாரங்கள் வந்துட்டு நம்ம அங்கிருந்து சேட்டலைட் போட்டோஸ்ல கிடைக்கிறதுல நமக்கு தெரிய வருது அப்போ சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா முன்னாடி அங்க பல பல லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மார்ஸ்ல வாட்டர் இருந்திருக்கும் அந்த வாட்டர் வந்து சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற அயனோட ரியாக்ட் ஆனால அயன் வந்து அயன் ஆக்சைடா மாறி இருக்குது இதுதான் அங்க உள்ள எல்லா சாண்டும் ரெட் கலர் இருக்கிறதுக்கான காரணம் அப்படின்றத சொல்றாங்க சொல்றாங்க இது ஒரு தேரி ஓகே இப்போ மார்ஸோட சர்ஃபேஸ்ல ரெட் கலர் இருக்கிறதுக்கான காரணம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது ஏன்னா வந்து மார்ஸ்ல இருக்க அயன் சர்ஃபேஸ்ல இருக்க அயன் எலமெண்ட் அயன் ஆக்சைடா மாறிடுச்சு சோ இப்போ மார்ஸோட ஸ்கை வந்து ஏன் ரெட் கலர்ல தெரியுது அப்படின்றதுக்கான காரணம் பாத்தீங்கன்னா மார்ஸ்ல அடிக்கடி சாண்ட் ஸ்ட்ராம் வரும் அதாவது மணல் புயல் அங்க அதிகமாவே ஏற்படும் அப்படி பல வருஷங்களா மணல் புயல் வந்து வந்து அங்க த சர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற ரெட் கலர் சாண்ட் எல்லாமே சாண்ட்ல நிறைய சாண்ட் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்கை வரைக்கும் போயிருச்சு அப்படி ஸ்கை வரைக்கும் போன ரெட் கலர் ஸ்கேண்ட் சாண்ட் என்னன்னுச்சு பாத்தீங்கன்னா அது சன்ல இருந்து வர லைட்ல ரெட் கலரை மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படி ரெட் கலரை மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுனாலதான் நம்மளுக்கு மார்ஸோட ஸ்கையும் ரெட் கலர்ல தெரியுது ஸோ இதுதான் மார்ஸோட ரெட் கலருக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரீசன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இது மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ பார்க்கணும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல யாருக்காவது மார்க்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோ 